ഒരു നാടിന്റെ പ്രാർത്ഥന മുഴുവൻ വിപുലമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ദേവനന്ദ എന്ന ആറു വയസ്സുകാരി വിട പറയുന്നത് മരണത്തിൽ ദുരൂഹത ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം ദേവനന്ദയുടെ മൃതദേഹത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചുള്ള മുറിവുകളോ ചതവുകളോ ഒന്നും തന്നെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നതിനു ശേഷമേ അറിയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതേസമയം ദേവനന്ദയുടെ മരണത്തിൽ പഴുതടച്ച അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇന്നലെ കാണാതായ ദേവനന്ദയുടെ മൃതദേഹം ഇന്ന് രാവിലെയാണ് കോസ്റ്റൽ പോലീസിന്റെ ആഴക്കടൽ മുങ്ങൽ വിദഗ്ധർ ഇത്തിക്കരയാറ്റിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയത് കുറ്റിക്കാടിനോട് ചേർന്നുള്ള ഭാഗത്തിലാണ് കമിഴ്ന്നു കിടക്കുന്ന നിലയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ദേവനന്ദയെ കാണാതായത് മുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരച്ചിൽ നടത്തിയതും പുഴ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു പോലീസ് നായ മണം പിടിച്ചു വന്നു നിന്നതും ഈ പുഴയുടെ തീരത്തായിരുന്നു പുറത്തു നിന്ന് ആരും തന്നെ വന്ന് കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് മന്ത്രി മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മയും കൊല്ലം എം എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രനും പറഞ്ഞിരുന്നു ദേവനന്ദയുടെ പിതാവ് പ്രദീപ് വിദേശത്ത് നിന്നും ഇന്ന് രാവിലെയാണ് മടങ്ങിയെത്തിയത് കാണാതാകുമ്പോൾ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് മൃതദേഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതും കുട്ടിയുടേതെന്ന് കരുതുന്ന ഒരു ഷോളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ദേവനന്ദയുടെ അമ്മ ധന്യ ഇളയമ്മ മുത്തശ്ശി തുടങ്ങിയവരാണ് മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളായ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ ദുൽഖർ സൽമാൻ തുടങ്ങിയവർ ദേവനന്ദയുടെ മരണത്തിൽ അനുശോചനം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പുഴയിൽ മണൽ വാരിയ കുഴികൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാകാം ഇന്നലെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതെന്നാണ് നാട്ടുകാരിൽ ചിലർ പറയുന്നത് എന്നാൽ ദേവനന്ദ ഒറ്റയ്ക്ക് പുഴയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നും മരണത്തിൽ ദുരൂഹത ഉണ്ടെന്നുമുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് കണ്ണനല്ലൂർ നെടുമൺകാവ് ഇളവൂർ തടത്തിൽ മുക്ക് ധനീഷ് ഭവനത്തിൽ പ്രദീപ് കുമാർ ധന്യ ദമ്പതികളുടെ മകളാണ് വാക്കനാട് സരസ്വതി വിദ്യാനികേതനിലെ ഒന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ ദേവനന്ദ അമ്മ ധന്യ തുണി കഴുകുന്ന സമയം വീടിനുള്ളിലിരിക്കാൻ ദേവനന്ദയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ അല്പസമയത്തിനു ശേഷം ധന്യ നോക്കിയപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല തുടർന്ന് വീട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും പോലീസും ചേർന്ന് നടത്തിയ ഇരുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ തിരച്ചിലിനാണ് ഇന്ന് രാവിലെ അവസാനമായത